onda perros? Bienvenidos de vuelta al canal Otro episodio más del Ivo Hoy lo que vamos a hacer va a estar perro también Algo que quería hacer uh, A ver si me la puedo rifar Pero si me siguen en YouTube El último video que uh, hicimos Fue cuando le intentamos de cambiar Short Shifter para el Ivo Pero resulta que ya tenía una chiquita O nomás le cambiamos todos los pushings y todo Y si no has visto ese video te voy a dejar un link por aquí arriba Para que lo veas Decidí que después de testear el Ivo sí se siente mejor Los cambios están más precisos y todo Y este... Ya casi llegamos a los 200 suscriptores Lo que pensé hacer es que no se la voy a instalar la que compré Aquí está Torque Solutions Está nueva Porque ni se la... Ni se la instalé Entonces... Lo que voy a hacer es que se las voy a regalar a alguno de ustedes Así es perros, les voy a regalar la Short Shifter Ya que yo no la voy a usar La, iba a pen la pensé en vender, pero dije nah, Mejor se las pienso regalar a alguien que mira mis videos Quizás tenga un Ivo o se la quiera regalar a alguien O lo que sea que chingada quieran hacer con ella Se los voy a dar Y aquí uh, so tenemos 200 suscriptores En cuanto lleguemos a los 300 suscriptores Se la voy a regalar a alguien Que se suba a este video al llegar a los 300 suscriptores uh, Lo único que tienen que hacer Para poder ganársela es Suscribirse a mi canal de YouTube Y nomás comentenme algo en este video Y en los videos que siguen les estaré mencionando También lo del, lo del giveaway so Para que se recuerden Así lo voy a hacer igual como la otra vez la, Todas las personas que comenten uh, Comentenme algo y así Al azar voy a elegir a una persona Que comentó en uno de mis videos A partir de este video en adelante Y en cuanto lleguemos a los 300 suscriptores Seleccionar a alguien Así al azar, que tiene que seas de México De donde seas, ahora sí chicos su madre de, Si seas de México, de aquí a Estados Unidos De donde seas, si ganas te lo voy a mandar Ese va a ser el giveaway Y ahora sí a darle al video um, El Ivo, ya está aquí en el grabar Y lo que vamos a hacer es que le vamos a rapear El Volante porque ya está bien pinche chafa y obviamente el carro no es nuevo, o so ya está usado bastante y ya se está así todo feo. Déjame les enseño cómo está. Fíjense nomás. No está tan gacho, pero sí está despintadillo de tanto uso. Miren, pues ya tienen como varios años ya. Solo lo vamos a rapear todo y lo vamos a coser. La neta que yo nunca había hecho esto. Vamos a ver cómo nos sale. Uh, voy a tener que quitar el pinche volante para que me quede mejor. A ver cómo me sale eso también. Porque tienes que tener cuidado con la pinche bolsa del aire y que no se te mueva. Y dije, les enseño con lo que lo vamos a rapear. Ya lo tengo aquí en la mesita. Fíjense, uh, no me acuerdo cómo se llama la compañía, la neta. Pero compré que sea de piel. Solo lo compré de piel con fibra de carbón y con la línea, una línea roja en medio. O so, quedaría algo así. Algo así. Y esto quedaría arriba así. Algo así. Y ahorita se ve todo estúpido porque pues todavía no está nada, va Pero me mandaron este. Oh, so mira, aquí está el nombre de la compañía. Se llama... Ahí está. East Detailing Equipment. Me mandaron este. Bueno, no me lo mandaron. ¿eh? Yo lo compré. Uh, y luego me mandaron a... Le compré el hilo rojo con la aguja. Y luego el tape. Esta madre que la neta no sé para qué es. Y esto para que te ayude a meter la... La tela en el volante. Y obviamente aquí te da las instrucciones de cómo coser y cómo poner el, el, el tape estado y la madre. So, ahorita vamos a ver qué pedo. Pero antes de hacer eso, vamos a tener que desconectar la batería porque vamos a desconectar el volante. La primera cosa que tienes que hacer antes que vas a moverle o quitar el volante, si tienes bolsas de aire en el volante, es desconectar la batería. Porque si no desconectas la batería, en cuanto trates de quitar el, la pinch, el, el volante, te puede explotar la bolsa, la, la bolsa de aire. Mejor prevenir La otra cosa Que tenemos que hacer Para quitar este volante Y la neta que yo no se la había quitado Tampoco, vamos a tener que quitar la bolsa de aire Creo que tiene dos tornillos, me he fijado Si sí, tiene dos tornillos, está uno aquí de este lado Y el otro de este lado Chequense Está por aquí Un tornillo que no sale todo Ahí está Se supone que la tiene que salir Fíjense, después de que lo, lo, la desconectamos, tiene un enchufe aquí, que es lo de la esto es la, lo de la bolsa de aire. Y el otro chiquito negro es el, el, el horn o el pito, como le quieren decir. Y lo que tienen que tener cuidado es el, en el clock spring. No sé cómo se diga en español, 
Pero es esta madre de aquí que no se, no se mueva porque después se, se, des, se, se puede desalinear Y vas a valer madre Lo más se jala uno para abajo y otro se aprieta Y aquí está la bolsa de aire Que va así Solo esta nada más hay que ponerla Por acá Para que si explote, que explote acá sola <risa> eh, Antes de quitar el... So, así como está El volante está alineado Dicen que es bueno marcar Cómo está el volante Y con una línea aquí con el Con el clock spring para que no se mueva Veas cómo estaba Este es un dado 17 Le voy a marcar una, una línea por aquí Fíjense, yo no sab, ni me había fijado, pero el mío tiene. Yo pensaba que no, había visto otros videos. El mío tiene todavía este otro enchufe que va conectado acá abajo del, del clock spring. Aquí así. So, qué bueno que lo marqué porque en cuanto los afe se, se, se movió para acá. So, tiene que quedar más o menos igual que como, como, como estaba porque si no. Qué bueno que le marqué ahí y le marqué aquí para saber cómo estaba cuando ponga todo para atrás. Ya tengo un volante de Ivo. Y así se ve sin volante La razón que lo quité es porque para poder meter uh, Poder meter toda la, la leather aquí adentro Hay que quitar todo esto O so, va a estar más fácil si quitaba el, todo el pinche volante Tiene cuatro tornillos ¿Cuántos son? Dos Sí, se me que son Uno, uno, dos, tres, cuatro Para quitar, se me que se quita la, esta parte de acá atrás primero Sí, so, se quita esto con esos cuatro tornillos Fíjense, estos son los tornillos que está deteniendo lo de la bolsa de aire Que le digo que no salen Nomás se met, no salen por completo Para que no lo vayan a jalar Y ahora para quitar esta, esta parte gris Que también la quería cambiar y no sabía cómo se quitaba Pero ahora ya sé Tiene que uno, dos Tiene, creo que son estos Uno, dos, tres, cuatro tornillos también Y es de, son de cruz también Uno, dos, tres Oh, sí. Y chequense Tiene aparte este otro tornillo aquí Que es como de tierra Si estiras lo vas a romper, tienes que quitarle este también Tiene un, otra conexión acá Pero es para los controles de aquí Tiene una conexión aquí atrás O vas a tener que desconectarle Así Acá tiene otro a este lado Chequense Ok, so, después de esto ya sale. Y qué bueno que quité esto. Si ¿sí ves que lo limpio de aquí porque está todo sucio. Y ya extra. Si quieres quitar de una vez para que no te estorbe esta madre. Pues lo quitas. Que de una vez lo voy a quitar yo. Chingue su madre. Estamos desarmando. O hay que desarmar bien. Esto lo voy a poner acá. So, ahí está. So, tenemos un... Pincho volante, todo bien estúpido Y la neta sí está medio feillo, se, se ve bien raro así, chequense nomás so, Lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiarlo todo con alcohol Para que no, tratar de quitarle la más, la, la más tierra posible Para que pegue bien nuestro nuevo de fibra de carbón güey, qué pedo Oh, pero antes de eso, se me ha olvidado, es que estaba ya bien entrado para agarrar pinche energías y para que nos salga bien cabrón esta instalación espero que algún día me patrocine Rockstar o Bang o Monster el que sea chingue su madre el que caiga me gustan todos pinche Rockstar si estás viendo esto güey se te patrocina me gracias gacho <ríe> so, déjame entrego el pinche alcohol
después de que ya lo limpiamos Vamos a ver cómo va esto Pone que esto va en la parte de arriba Tiene que ir algo así, chequense Tiene que ir algo así, más o menos Pues la línea roja pues tiene que ir al centro del, de lo del volante Y estas, estas líneas de aquí uh, Quedan encima de las de fábricas O ahí te puedes dar una idea de cómo va quedando esta parte de este lado está más gruesa, uh, más larga Y estas partes está, más, está como un agujero aquí Eso tienen que fijarse que, que va a quedar igual Que no lo vayan a poner al revés porque si no pues va a quedar descubierto Pero Lo que voy a hacer es que le voy a poner, poner tape aquí en las orillas Dice que le tienes que poner en varias partes para que no se ayude que no se vaya a recorrer el tape Ya acabé de ponerle tape todo alrededor Dejen, les enseño, o más o menos así es como va a quedar Y chequense Le puse todo alrededor, la parte de atrás que está más grande Le puse doble y luego todo alrededor O sea, ya nomás lo que tenemos que hacer es fijar que, uh, Fijarnos que sí Que ya quede dere derecho Que ya esté derechito Porque así es como va a quedar Y irle quitando el tape Eso dije, les enseño Pero algo así Vamos quitando de uno por uno Ya lo acomodan ahí más o menos Y lo pegan para que el, el chiste es para que ya no se vaya a mover Si ¿Sí saben, sí saben como digo Ya acabé de quitarle todo el tape Que si sí te mandan bastante Mire todavía me sobró un chingo Así es acomodarlo más o menos como va, va a quedar Y empezar a coser esta madre Les digo yo nunca había cosido la neta Que si sí, uh, decía es que para que veas cuánto hilo necesitas que cortar, tienes que medirle, por ejemplo, la, de la distancia. Y aquí, aquí, lo que es de hilo. Y hacerlo do, doble de largo o triple. Para que vayas a ajustar y no, te, y no, no vayas a quedarte corto. So, de aquí so vamos a estirarle más. Empiezas para adentro. Así Lo sacas todo La otra parte lo vas a meter por afuera Por afuera, para adentro Ahí del mismo hoyito Donde empieza el, el thread que ya tiene Así Algo así La segunda ya lo haces por el Por donde está Por donde está, la, o donde está el hilo que ya está ya está en la piel o por los agujeritos así le vas a pasar uno por el por el mismo hilo que les decía y lo vas juntando y nomás vuelves a repetir lo mismo Y obviamente que te quede lo más apretado que posible. Y nomás vamos a repitiendo el proceso. No sé si pueden ver bien. Cuando esté editando lo voy a acercar. Pero ya cuando llevas como unos 5, unos 5 o 6, en vez de estarle dando seguido de uno por uno, tienes que dejar... Haces uno y luego el otro no, y luego uno sí, y el otro no, y uno sí, y el otro no. Para que te quede el. Para que te quede mejor el. Pues el cocido. Porque si lo haces. Si los haces todos. Todos, todos, todos. Se va a ver como mucho, mucho hilo. Para que se vea más bonito. Después de que hiciste como unos 5. Acá abajo. Tienes que hacer unos sí y uno no. Unos sí y uno no. Para que se vea más bonito. Solo lo voy a seguir dando todo este pedazo. Te regreso cuando llegue acabado. Porque voy a tardar un chingo aquí. Para ver. Para enseñarles cómo va quedando. Y para que se seque. Y no se vaya a zafar. Algo así. So, chequense, ya terminé esta parte de arriba. 
Y que sí quedó más o menos, chequense. Uh, creo que me hubiera quedado mejor o más apretado. Pero... Chequense, sí quedó, sí va quedando bien. Miren, y esta parte, todo esto se va a esconder. Ahorita van a ver cómo. Pero... Chequense cómo quedó uh, el... El cocido. Que sí quedó apretado, pero quizás me faltó verlo apretado más. Pero sí se ve bien, no se ve mal. O sea, les decía, nunca había cocido y menos un pinche volante en, en el mismo proceso en estos dos de acá. So, déjame hago esos de volada y ahorita cuando ya esté todo, vamos a ver cómo quedó para poderlo armar todo para atrás. Perros, chiquete nomás, qué pedo. Güey. Quedó mejor de lo que pensé que iba a quedar. La neta, pensé que iba a quedar... Más chafilla, pero la neta que si sí me la rifé Chequense nomás Qué diferencia, güey Hay más o menos centrado Pudo haber quedado mejor, sí, lo sé Pero nunca había cosido nada Menos un pinche volante Quedó ahí más o menos Vamos a ponerle todo para atrás Y como les dije Se ve bien perrón wey. Ya nada más esperemos que todo esté bien Que no prenda ni una luz ni nada Solo déjame le conecto la batería para atrás Y prendemos el Ivo No tenemos ni una luz señores y señores so, Creo que estamos bien ahí so, nomás, Ahorita le voy a dar un rol Nomás para que no se vaya a prender ni una pinche luz pero creo que estamos bien. Chequense cómo quedó el. Las cocidas. Miren, miren, como quité esto, quedó perfecto aquí, güey. Chequense nomás. Quizás. Güey, se siente bien, eh. Vamos a dar un rol en caliente. Antes se siente bien perrón
puta madre es otro pedo Le acabo de venir por atrás, fui a darle un rol y no se prendió ni una luz, pero chequense nomás. Chequense nomás. Eh, le da un chingo de cambio de vista al interior. Chequense nomás, qué pedo. Y se siente bien, se siente... Um, tienes buen agarre, no te resbalas ni nada. Chequense. Esto es de fibra de carbón, esto es piel, este es piel y luego este es fibra de carbón con un rojo aquí a la pura mitad. Wey, se ve diferente. La neta que. La neta que quedé más este. Convencido, pude haber hecho un mejor trabajo, la neta que sí, pero no, no me quedó mal. Me gustó cómo quedó, se ve perrón. Más nuevo. Wey, qué pedo. Este, no le prendí ni la luz ni nada, o so eso está bien. Creo que ve lo marcado uh, el clock spring cuando le estábamos quitando la bolsa de aire y todo. Que eso es buena idea para que no se te mueve. Porque sí, en cuanto lo traté de poner para atrás, sí está chueco. Menos mal que lo marqué, si no quizás si lo hubiera puesto mal y hubiera estado cabrón. Sí, espero que les haya gustado el video ahí, perros. Este, como les dije, no se olviden del giveaway de la Short Shifter. A partir de este video, este, comenten y este, en cuanto lleguemos a los 300 suscriptores, yo voy a seleccionar a alguien al azar y les voy a mandar la, la Shifter hasta donde quiera que estén. Uh, que hace que sea en México. Este... Dale like al video, suscríbete al canal si no te has suscrito, perro. Uh, mi nombre es José y nos vemos en el próximo video. Peace.